예수님께서 잡히신 것은 목요일날 밤중이었습니다 금요일 새벽이라고도 할수 있겠습니다 제자들과 목요일 마지막 날 하루를 온전히 사랑으로 섬겨주시며 지내셨습니다 목요일날 저녁에 제자들과 함께 만찬을 나누셨습니다 그것이 유월절 만찬입니다 유대인들이 전통적으로 가장 큰 명절인 6월절에 특별히 준비된 음식을 나누면서 6월절이 어떻게 시작이 되었는지 6월절의 의미가 무엇인지 그리고 6월절을 기억해서 지키는 이유가 무엇인지 이 모든 것을 깨닫기 위해서 6월절 만찬을 가졌었는데 예수님께서 제자들을 위해서 특별히 준비하신 장소에서 6월절 만찬을 나누셨습니다 그리고 그 자리에서 성만찬을 제정을 하셔서 제자들에게 베풀어 주시며 이것은 너희를 위해서 내어주는 내 몸이다 이것을 받아 먹으라 이것은 내 피로 세우는 새 언약이다 이것을 받아 마시라 하셨습니다 그리고 주님께서 제자들의 발을 씻겨주셨습니다 발을 씻겨주시며 내가 선생된 자로서 제자인 너희들의 발을 씻어준 것은 너희도 서로 그렇게 하도록 하기 위해서 내가 먼저 본을 보인 것이다 서로 발을 씻어 주어라 부탁을 하셨습니다 발을 씻는 어떤 예식을 말씀하신 것이 아니고 발을 씻는 그 마음 그 섬김의 자세를 주님께서 제자들에게 당부를 하신 것입니다 그리고 겟세만해로 나아가셔서 기도하셨습니다 눈물로 기도하셨습니다 하늘이 열리고 하나님의 천사가 주님께 내려와 주님을 돕는 깊은 기도 속에 들어가셔서 예수님께서는 그곳에서 하실 수만 있거든 아버지 하나님 이 잔이 제게서 좀 비껴가게 해주십시오 그러나 제 원대로 마옵시고 아버지의 원하시는 대로 이루어지기를 원합니다 그렇게 기도하셨습니다 그 기도 끝에 잡히셨고 끌려가셨고 그리고 금요일 아주 이른 새벽에 주님을 처형하기 위해서 준비된 법정에 끌려 나가서 비난을 듣고 고발을 당하고 모함을 받는 이런 순환이 시작이 되었습니다 여러 곳으로 끌려 다니셨습니다 결국 빌라도의 법정에 끌려 나가셨고 재판을 하는 유대 지방의 로마 총독인 빌라도도 몇 번씩이나 나는 도대체 이 사람에게서 너희가 주장하는 이 사람을 사형시켜야 할 무슨 죄를 찾지 못하겠다 여러 번 빌라도가 재판을 거부를 합니다만 결국에는 거기 모여온 군중들의 외침에 굴복하여서 주 예수 그리스도를 십자가에 못 박아 처형하도록 내주게 됩니다 옷이 벗겨지고 채찍질이 시작이 되었습니다 가시관이 씌어졌고 온몸에서 피가 흐르며 십자가를 지고 골고다 한다고 끌려 나가셨습니다 올라가시던 길에 쓰러지셨고 길에 구경 나왔던 시몬이라는 사람에게 십자가를 지어서 골고다에 가셨고 거기서 십자가에 못 박혀 달리셨습니다 그것이 우리의 시간으로 하면 아침 한 9시 정도가 됩니다 그리고 이제 그 마지막 순간 우리의 시간으로 하면 낮 12시 정도가 됩니다 오늘 본문에 나와 있는 대로 예수님께서 큰 소리를 지르시며 말씀을 하셨습니다 인간의 역사에 가장 어두운 날입니다 인간이 지을 수 있는 가장 큰 죄가 저질러진 날입니다 하늘도 어두워지는 이런 시간이었습니다 그때 예수님께서 큰 소리를 지르셔서 이렇게 말씀하십니다 엘리 엘리 라마 사박다니 번역을 하면 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 
라고 부르짖으셨습니다 이 짧은 문장이 우리에게 대단히 큰 질문을 던져줍니다 하나님과 근본 동등이신 예수님께서 하나님의 아들이신 예수님께서 하나님 자신이신 예수님께서 어떻게 이렇게 말씀을 하셨는가 말씀하신 이 뜻이 무엇이겠는가 예수님께서 정말 아버지 하나님으로부터 버림을 받으신 것인가 하나님은 당신의 하나밖에 없으신 독생자 예수 그리스도를 버리신 것인가 예수님께서 너무 큰 고통 너무 큰 육신의 통증 때문에 지금 당신이 지키셔야 할주 예수 그리스도로서의 어떤 존엄성 이런 것까지도 포기하신 채 지금 고통 속에서 신음하며 부르짖고 있으신 것인가 별하별 생각을 다 하게 만들어주는 그런 문장입니다 하나님의 마음을 누구보다도 잘 아실 예수님께서 왜 완전히 포기한 사람처럼 이렇게 부르짖으셨겠는가 라고 하는 것입니다 죽음 직전에 서 계신 예수님의 입에서 이런 소리가 왜 나왔겠는가 하는 것입니다 예수님은 우리 가운데 오셔서 우리와 하나가 되신 분이십니다 겉모습만 인간인 것처럼 사람 눈에 보이는 그런 모습으로 살아가신 것이 아니라 우리 가운데 오셔서 인간의 몸을 완전히 입으셔서 참 인간이 되신 분이셨습니다 그는 우리와 함께 사셨을 뿐만 아니라 우리를 위해서 사신 분이셨습니다 그렇게 사시며 우리의 모든 일을 당신께서 다 경험을 하셨습니다 그는 직업훈련까지도 받으셨던 분입니다 그 직업훈련을 통해서 가정을 꾸려갔던 어머니와 형제들을 동생들을 아우들을 지원하는 생계를 이어가는 책임을 맡아 감당했던 그런 일까지도 경험을 하신 분입니다 인간이 세상 살면서 겪는 모든 일을 다 겪으셨습니다 그는 유혹도 당하셨고 그는 시험에 시달리셨습니다 그는 연단을 당하셨고 인생이 가져다 줄수 있는 모든 고난 모든 육신의 고통 굶주림 가난 질병 모든 것을 다 경험을 하셨습니다 인간이 되셔서 인간과 함께 사시며 인간의 실패를 경험을 하셨습니다 인간과 함께 사시며 인간이 저지를 수 있는 배신이라고 하는 마음 아픈 일도 주님께서는 직접 겪으셨습니다 그를 향한 모함, 시기, 질투, 증오 폭력, 악의에 가득 찬 거짓 증언, 고발 다 받으셨습니다 그리고 이제 그 인생의 마지막에 인간이 당할 수 있는 고통 가운데 가장 큰 고통을 십자가에서 당하셨습니다 그렇습니다 예수님은 인간이 살면서 세상에서 겪을 수 있는 모든 일을 다 겪으셨을 뿐만 아니라 다른 인간이 겪지 않고 살아갈 수 있는 악한 것, 추한 것, 더러운 것 그리고 무엇보다도 힘든 고통스러운 것 주님께서는 다 겪으셨습니다 그런데 그가 겪지 않은 하나가 남아 있었습니다 그게 뭐냐면 죄입니다 죄 주님은 인간이 되셔서 참 인간으로 살아가시며 인간의 모든 것을 다 겪으시며 인간을 아시는 인간을 이해하시고 인간을 사랑하시는 그런 삶을 사셨습니다만 은 예수님께서 겪지 않은 마지막 하나가 있었는데 그게 죄입니다 죄 죄가 어떤 것이다 라고 하는 것 당신께서는 아직 겪지를 않으셨습니다 그 죄의 결과가 어떠하다라고 하는 것 예수님은 아직 겪지 않으셨습니다 죄가 가져오는 하나의 궁극적인 결과가 있습니다 그게 뭐냐면 인간을 하나님으로부터 
격리시키는 결과입니다 죄를 짓는 순간 인간은 하나님으로부터 떨어져 버립니다 죄를 짓는 순간 인간과 하나님 사이에 누구도 무너뜨릴 수가 없는 누구도 제거할 수가 없는 장벽이 세워져 버리게 됩니다 예수님께서 그 장벽을 지나가시는 일을 아직 경험하시지를 않았습니다 십자가에서 죽으시기 직전 예수님께서는 마지막 남은 관문 죄 속에 들어갔습니다 인간을 완전히 사랑하시고 인간을 완전히 섬겨주시기 위해서 당신과는 상관이 없는 죄라고 하는 것 속으로 주님께서 들어가신 것입니다 죄는 인간이 지었습니다 그래서 죄값은 인간이 치루어야 합니다 인간이 아닌 다른 존재가 내가 너를 위해서 죄값을 대신 치루어 주겠다 말은 고맙지만 인간이 아닌 다른 사람이 죄값을 치르는 것은 소용이 없습니다 효력이 없습니다 왜냐하면 죄는 인간이 지었기에 죄값을 인간이 치루어야만 죄값이 없어지기 때문입니다 참 인간이 되신 예수님께서 십자가 위에서 죄를 감당하시기 위하여 죄 속으로 들어가신 것입니다 이게 예수님께서 가장 마지막에 경험하신 인간의 가장 근본적인 문제의 경험이었습니다 죄인인 인간과 완전히 하나가 되시는 그래서 그들을 위해서 인간으로 죽으심으로 인간의 죄를 사해 주시는 그 대역사를 십자가 위에서 예수님께서 감당을 하신 것입니다 죄인의 모습이 어떤 모습인지 예수님께서 죄인이 되심으로 경험을 하셨습니다 죄인이 되었을 때 하나님으로부터의 격리 떨어짐 하나님과의 관계의 단절 그것을 십자가 위에서 경험을 하신 것입니다 그때 부르짖으신 주님의 음성이 이것입니다 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 죄인이 되신 예수님께서 하나님 앞에 부르짖으신 것입니다 오늘 우리가 어떠한 죄라도 예수님께 들고 나갈 때에 용서받을 수 있는 이유가 바로 이것입니다 인간의 죄까지도 몸소 경험하신 한분 하나님 그분이 예수님이시기 때문입니다 어떠한 부족도 어떠한 실수도 실패도 계획하고 준비해서 저지른 고의적인 죄까지도 예수님은 다 알고 계십니다 그의 죽으심으로 죄값을 치루어 주신 분이십니다 오늘 우리 마음속에는 어떠한 부담스러운 일도 우리가 주님 앞에 다 들고 나가서 쏟아 놓아야 하는 이유가 바로 이것입니다 그분은 죄를 알고 계시고 죄의 가공할 파괴력을 알고 계시고 죄가 얼마나 무섭게 사람을 병들게 하는지 사람을 광인으로 만드는지 예수님은 알고 계십니다 그래서 우리는 주님 앞에 나가서 죄를 회개하는 것입니다 주님의 용서하심을 구하는 것입니다 그리고 주님께서 37절에 큰 소리를 지르시고 죽으셨습니다 그큰 소리는 너무나 큰 육신의 고통 가운데 정신을 잃으며 지른 비명소리가 아닙니다 예수님 십자가에 올라가셔서 거기서 못 박혀 달리셔서 한순간도 정신을 잃고 몽롱한 상태로 매달리신 그런 순간이 없었습니다 그의 세시간 
십자가 위에 달리신 그 순간은 순간순간 모든 걸다 알고 다 느끼고 다 체험을 했던 이런 순간이었습니다 마지막에 소리를 지르시고 그리고 죽으셨습니다 마태복음도 이큰 소리를 지르신 이야기를 적고 있습니다 누가복음도 그 이야기를 적고 있습니다 요한복음은 이렇게 적고 있습니다 주님께서 제일 마지막에 다 이루었다 라고 말씀하시고 숨을 거두셨다 라고 적고 있습니다 그렇습니다 예수님께서 십자가에서 죄를 감당하시고 죄값을 치르시고 죽으셨습니다 죽으시며 다 이루셨다 외치셨는데 그 외침은 고통 속에서 비참한 자신의 처지를 바라보며 푸념하듯 던지신 말씀이 아니라 하나님 앞으로 나아가는 죄에 대한 승리를 거두신 구주 예수 그리스의 승리의 선언이었습니다 죽으시며 예수님께서는 승리를 선언을 하셨습니다 그것을 보며 주님의 죽으시는 모습을 보며 백부장이 고백을 합니다 오늘 39절에 이렇게 나와 있습니다 백부장이 예수께서 이렇게 숨지심을 보고 이르되 이 사람은 진실로 하나님의 아들이었도다 마가복음은 시작부터 예수님께서 누구이신가 라고 하는 것을 계속 비밀에 붙이는 이런 표현들로 연결이 되고 있습니다 예수님께서 기적을 베푸신 다음에도 사람들에게 다른 데 가서 이 말을 하지 마라 이렇게 말씀합니다 예수님이 누구이신가 하는 것이 가려져 있습니다 계속 가려지다가 예수 그리스의 죽으시는 그 순간 예수님이 누구이시다라고 하는 것이 밝히 드러납니다 그런데 그 드러나는 증인이 누구냐 하면 예수님을 십자가에 못 박아 처형을 시킨 장본인 로마 백부장입니다 못을 박아서 사형을 시킨 사형 집행수가 고백하는 것입니다 이분은 진정 하나님의 아들이셨다 예수님께서 계속 말씀을 전하시고 기적을 베푸시고 사람들을 만나서 그들에게 은혜를 베푸시는 이런 사역을 계속 진행을 하셨더라면 사람들은 계속 주님 앞에 모여왔을 것입니다 주님께로부터 얻기를 원하는 은혜를 사모하며 더 많은 사람들이 주님 앞에 모여들었을 것입니다 그런데 중요한 것은 그들은 필요에 의해서 주님 앞에 나왔습니다만 예수님께서 진정 하나님의 아들이시라고 하는 그 고백은 가지지를 못했습니다 예수님의 죽으심이 예수님이 누구이시다라고 하는 것을 백부장의 입을 통해서 선포하도록 만들어줬습니다 주님의 죽으심은 이런 의미가 있습니다 주님의 죽으심이 곧 주님의 삶의 결론입니다 그가 죽으심으로 우리의 죄가 사해졌습니다 그가 죽으심으로 세상에 있는 모든 사람들에게 예수님께서 하나님의 아들이심이 선포가 되었습니다 다른 기적이 아니라 다른 설교 말씀이 아니라 다른 사랑 다른 은혜 베품 그것이 아니라 주님께서 죽으심으로 당신께서 하나님의 아들이심이 드러난 것입니다 그가 죽으셨을 때에 성소 휘장이 위로부터 아래로 찢어져서 둘이 되어 환하게 열리게 되었습니다 성소에 있는 이 휘장은 성전 안에 들어가면 성소라고 하는 이런 공간이 나옵니다 그리고 
성소와 지성소를 막아놓은 커튼이 있습니다 그게 휘장입니다 성소는 제사를 드리는 것이고 지성소는 하나님의 임재를 상징하는 것입니다 아무나 거기 들어갈 수 없습니다 허락이 안된 사람이 들어가면 죽어서 나왔습니다 1년에 한번 속죄일에 대제사장만 지성소에 들어가서 속죄의 재물을 거기 드리고 나왔습니다 거기 들어갈 때도 몸에다 끈을 메고 들어갔습니다 휘장 건너편에서 잘못 생각하고 잘못 행하였을 때에 하나님의 거룩하신 임재 앞에서 실수를 범했을 때에 죽어 넘어지는 일이 있었기 때문에 혹시 거기서 무슨 변고를 당할까봐 줄을 메고 들어갔습니다 시간이 돼도 안 나오면 밖에서 줄을 잡아다녀서 몸을 끌어냈습니다 누가 들어가서 사람을 업고 나올 수가 없게 되어 있었습니다 그렇게 무서운 곳이 지성소입니다 하나님의 임재하심을 상징하는 곳입니다 그런데 예수님께서 죽으셨을 때에 그 성소와 지성소를 막아놓았던 휘장이 찢어져서 갈라지며 열렸습니다 지성소에 임재하신 하나님께 나아가는 길이 환히 열린 것입니다 예수 그리스의 죽으심을 인하여서 우리는 하나님 앞에 나아갈 수 있는 은혜를 얻게 된 것입니다 지성소 안에 거하시는 하나님 그분이 어떤 분이실까 그분은 어떤 뜻을 어떤 계획을 가지시고 우리를 만나시는가 사람들은 계속 추측을 하면서 상상을 하면서 살아왔습니다만 이제는 더 이상 그런 추측이 아니라 환히 열린 지성소에 계시는 하나님의 얼굴을 얼굴과 얼굴을 대하여 마주보며 주님 앞에 나아갈 수 있는 길을 예수 그리스는 도 당신의 죽으심을 통해서 우리들에게 열어주신 것입니다 예수님께서 십자가에서 왜 죽으셨는가 우리의 죄값을 치르기 위하여 죽으셨습니다 그가 죽으심으로 우리가 살수 있도록 하시기 위하여 죽으셨습니다 그가 죽으심으로 우리 모두가 하나님 앞에 나가서 하나님의 자녀가 되는 길을 여시기 위하여 죽으셨습니다 그렇습니다 예수님께서는 죽으심으로 구원을 이루셨습니다 이것이 성금요일에 하나님께서 우리에게 주신 선물입니다 십자가를 바라보며 예수 그리스의 죽으심 앞에 우리들이 깨닫고 결심해야 하는 한 가지 사명이 있습니다 그게 뭐냐면 우리도 예수님과 함께 십자가에서 죽는 것입니다 우리가 먼저 죽을 때에 다시 살아날 수 있기 때문입니다 주님의 십자가를 바라보시며 마지막 남은 우리의 숙제 우리 자신이 먼저 주님의 십자가 앞에서 죽는 그 체험과 경험을 가지고 주 예수 그리스의 부활의 아침을 함께 맞이하는 우리 모두가 될수 있기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 같이 기도하겠습니다